Magandang araw po sa inyong lahat aking mga kababayan. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagdalo sa pagdiriwang na ito ng Rizal Day kahit sa pamamagitan ng video conferencing lamang. Sana po kahit sa pamamagitan ng poetic reading ng tulang ito, ni Ultimo Adios ni Dr. Jose Rizal ay sabay nating madama ang damdamin niya nang isulat niya ang tulang ito. Ngunit ang aking pong mensahe sa araw na ito ay ihahatid ko sa inyo sa sariling wika at wikang banyaga, English at Tagalog, na ang tawag ay Taglish. Ito po ay bilang isang paalala sa sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang sariling wika Marapat na pagyamaning pusa. Uulitin ko po. Ang sariling wika, marapat na pagyamaning pusa. Let us all then enrich our national language. Mga kababayan, sino po ba talaga si Dr. Jose Rizal? Siya po ba ang ipinanak sa Kalamba, Laguna? noong 1861 na naging magaling na ophthalmologist na kinilala ang angking katalinuhan hindi lamang po sa Pilipinas ganun din po sa ibang bansa isang dalubhasang manunulat na may akda ng maraming essays at mga tula na nagsulat sa mga pahayagang gaya ng La Solidaridad sa Espanya na nagtatag ng La Liga Pilipina ay Reformist Society. Kaya po tuloy siyang naging leader ng propaganda movement na walang ibang layunin at gawain kundi ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino na siyang naging dahilan kaya siya ay pinatay. Siya po ba si Dr. Jose Rizal who wrote No Le Metangire in 1887, where he bravely condemned the evils of the Spanish rule in the Philippines? Siya po ba si Dr. Jose Rizal ang author ng El Filibusterismo in 1891, where he passionately exposed the abuses and corruption of the Spanish government? Siya po ba ang sumulat ng tulang ang huling habilin o mi ultimo adios na tutulain sa selebrasyon nating ito? Indeed, Dr. Jose Rizal is a person of many skills and talents, a violinist and a poet, a sculptor and a scientist, a farmer and an educator. But, His greatest legacy is his undying love for his country. He was willing to die for it. Mga kababayan ko, sa mga sandali pong ito ay naalala ko ang iniwang salita ni Dr. Jose Rizal bago siya pinatay by firing squad sa Luneta noong December 30, 1896 nang sabihin niya na I die without seeing the light of dawn shine in our country. You, you who will see it, please welcome it for me. Mga hababayan ko, this is the reason why I am extending my heartfelt gratitude to everyone who is participating in this celebration of Rizal Day. Indeed, for all of you and for all of us Filipinos together, this celebration is the most fitting welcome to the light of dawn for and in behalf of our very own Dr. Jose Rizal. Mga kababayan ko, ako po ay muli nagpapasalamat 
sa mga dumalo sa virtual poetry reading na ito. Maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat. Mi ultimo adios de Jose Rizal. Adios, patria dorada, región del sol querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido Eden. A darte voy alegre, la triste mustia vida, y fuera más brillante, más fresca, más florida, también por ti la diera, la diera por tu bien. En campos de batalla, luchando con delirio, otros te dan sus vidas, sin dudas, sin pesar. El sitio nada importa, si pres, laurel o lirio, cadalso o campo abierto, combate o cruel martirio. Lo mismo es si lo piden, la patria y el hogar. Yo muero cuando veo que el cielo se colora, y al fin anuncia el día tras lóbrigo capuz. Si grana necesitas para teñir tu aurora, vierte la sangre mía, derrámala en buen hora, y dórela un reflejo de su naciente luz. Mis sueños cuando apenas, muchacho adolescente, mis sueños cuando joven, de lleno de vigor. Pero en el verde un día, joya del mar de oriente, secos los negros ojos, alta la terza frente, sin ceño, sin arrugas, sin manchas de rubor. En sueño de mi vida, mi ardiente vivió en gelo. Salud te grita el alma que pronto va a partir. Salud, ah, que es hermoso caer por darte vuelo, morir por darte vía, morir bajo tu cielo y en tu encantada tierra de eternidad dormir. Si sobre mi sepulcro vieres brotar un día, entre la espesa hierba sencilla, humilde flor, acércala a tus labios y besa al alma mía, y sienta yo en mi frente, bajo la tumba fría, de tu termura el sopio, de tu hálito el calor. Deja a la luna verme con luz tranquila y suave. Deja que el alba envíe su resplandor fugaz. Deja gemir al viento con su murmullo grave. Y si desciende o posa sobre mi cruz un ave, deja que el alba entone su cántico de paz. Deja que el sol atiendo las lluvias evapore. Y al cielo tornen puras con mi clamor en pos. Deja que en ser amigo mi fin temprano llore, y en las serenas tardes cuando por mí alguien ore. Ora también, oh patria, por mí descanso a Dios. Ora por todos cuantos murieron sin ventura, por cuantos padecieron tormentos sin igual. Por nuestras pobres madres que gimen su amargura, por huérfanos y viudas, por presos en tortura, llora por ti que veas tu redención final. Y cuando en noche oscura se envuelva el cementerio, y solo, solo muertos queden velando allí, no turbes su reposo, no turbes el misterio. Tal vez acordes oigas de citara o oh salterio. Soy yo, querida patria, yo que te canto a ti. Y cuando ya mi tumba de todos olvidada, ne tenga cruz ni piedra que marquen su lugar, deja que la ave, el hombre, la esparza con la asada, y mis cenices antes que vuelvan a la nada, el polvo de tu alfombra que vayan a formar. Entonces nada importa, me pongas en olvido. Tu atmósfera, tu espacio, tus valles cruzaré. Vibrante y limpia nota se repara tu oído. Aroma, luz, colores, rumor, 
canto gemido, constante repitiendo la esencia de mi fe. Mi patria idolatrada, dolor de mis dolores, querida Filipinas, oye el postre adiós. Ahí te dejo todo, mis padres, mis amores, voy donde no hay esclavos, verdugos ni opresores, donde la fe no mata, donde el que reina es Dios. Adiós, padres y hermanos, trozos del alma mía, amigos de la infancia, en el perdido hogar, las gracias que descanso del fatigoso día. Adiós, dulce extranjera, mi amiga, mi alegría. Adiós, queridos seres, morir es descansar. Pahimakas, mi doctor Uste Rizal, sa salin ni Andres Bonifacio. Pinipintuho kong bayan ay paalam, lupang iniirog ng sikat ng araw, Mutyang mahalaga sa dagat silangan, kaluwal hatian sa ame pumanaw. Masaya sa iyong aking idudulot, ang lantakong buhay na lubhang malungkot. Maging maringal man at labis sa lindog sa kagalingan mo ay akin ding handog. Sa pakikidigma at pamimiyapis, ang alay ng ibay ang buhay ka na kip-kip. Walang agam-agam maluwag sa dibdib. Matamis sa puso at di ikahapis. Saan man mautas ay di kailangan. Si Pres o Laurel, liryo may patungan, pakikipaghamok. At ang bibitayan, yan ay ganyan din kung hiling ng bayan. Ako'y mamamatay ngayong namamalas na sa silanganan ay namamanaag Yaong maligayang araw, nasisikat sa likod ng luksang nagtabing na ulap. Ang kulay na pula kong kinakailangan, na naiting sa iyong liwayway, dugo kong isabog at siyang ikinang ng kislap ng iyong maningning na ilaw. Ang aking adhika sa pul magkaisip ng kasalukuyang bata pang maliit ay ang tanghaling ka at minsang masilip sa dagat silangan, hiyas na maripit. Natuyo ang luha sa matay nunukal. Taas na ang nooy walang kapuutan. Walang bakas kunot ng kapighatian gabahit mang dungis niyong kahihiyan. Sa kabuhayan ko ang laging gunita. Maningas na aking ninanasa-nasa, ay guminhawa ka ang hiyaw ng diwa paghingang papanaw, ngayoy biglang-bigla. Ika'y guminhawa, laking kagandahan, ako'y malugmok at ikaw ay matanghal, hiligay malagot. Mabuhay ka lamang, bangkay ko'y masilong sa iyong kalangitan. Kung sa libingang ko'y tumubong mamalas, sa malagong damo, may hing bulaklak. Sa mga labi mo'y mangyaring ilapat. Sa kaluluwa ko, halik ay igawad. At sa aking noo naway iparamdam, sa lamig ng lupang aking libingan, ang init ng iyong paghingang dalisay at simoy ng iyong paggiliw na tunay. Bayaang ang buwan sa aking ititig, ang liwanag niyang lamlam at tahimik. Liwayway bayaang sa aking ihatid, magalaw na sinag at hangin hagibis. Kung sakasakaling bumabang humanipong, sa kruskoy dumapo kahit isang ibon, doon ay bayan humuning hinahon at dalitin niya payapang panahon. Bayaan ang ningas ng sikat ng araw, Ulay pasingawin noong kainitan, magbalik sa langit ng buong dalisay, kalakip ng aking pagdaing na hiyaw, bayan sinuman sa katutong giliw, tangisang maagan sa buhay pagkitil. Kung tungkol sa akin ay may manalangin, idalangin bayan 
yari ng pagkahimbing. Idalangin lahat, yaong nangamatay, nangagtiis hirap na walang kapantay. Mga ina naming walang kapalara na inahihibi ay kapighatian. Ang mga baot pinapangulila, ang mga bilanggong nagsisipagdusa, dalanginin naman kanilang makita ang kalayaan mo, ikagigin hawa. Kung ang madilim na gabing mapanglaw ay lumaganap na doon sa libingat, Tanging mga patay ang nangaglalamay, huwag bagabagin ang katahimikan. Ang kanyang hiwagay, huwag gambalain, kaipalay marinig, doon ang tagingting, tunog ng gitara, santeryo'y magsaliw, ako, bayan, yaot kita'y aawitin. Kung ang libingan ko'y limot na ng lahat, at wala ng krus at batong mabakas, Bayang linangin ng taong masipag, lupay asarulin at kanyang ikalat. At mga buto ko ay bago matunaw, mauwi sa lahat at kusang maparang. Alabok ng iyong latag ay bayaan sila ang babalang, do'y makipisan. Kung magkagayin may aalintanahin, na ako sa limot iyong ihabilin pagkat himpapawid at panganurin mga lansangan mo'y aking lilibutin. Matining na tunog ako sa dingin mo. Ilaw, mga kulay, masamyong pabango. Ang ugong at awit paghibig sa iyo pag-asang dalisay ng pananalig ko. Bayang iniirog, sakit, niyaring hirap, katagalugan kong pinakaliliyan. Dinggin mo ang aking pagpahimakas. Diyay iiwan ko sa iyo ang lahat. Ako'y patutungo sa walang busabos, walang umiinis at berdugong hayop. Pananalig do'y di nakasasalot, si Bathala lamang do'y haring lubos. Alam, magulang, at mga kapatid, kapilas ng aking kaluluwat digdig. Mga kaibigan, bata pang maliit, sa aking tahanan, di na masisinip. Pagpasalamatan at napahinga rin. Paalam, estrangherang, kasuyok at aliw. Paalam sa inyo, mga ginigiliw. Mamatay ay siyang pagkagupiling. My last farewell by Dr. Jose Rizal. Farewell, my adored land, region of the sun caressed. Pearl of the Orient Sea are eaten lost. With gladness, I give you my life sad and repressed, and were it more brilliant, more fresh and at its best, I would still give it to you for your welfare at most. On the fields of battle, in the fury of fight, others give you their lives without pain or hesitancy. The place does not matter. Cypress, laurel, lily white, scaffold, open field, conflict or martyrdom sun. It is the same if asked by the home and country. I die as I see tints on the sky begin to show, and at last announce the day after a gloomy night. If you need a hue to dye your matutinal glow, pour my blood and at the right moment spread it so, and build it with a reflection of your nascent light. My dreams when scarcely a lad adolescent, my dreams when already a youth full of vigor to attain, were to see you, gem of the sea of the Orient, your dark eyes dry, smooth brow held to a high plane, without frown, without wrinkles, 
cannot shame without stain. My life's fancy, my ardent, passionate desire. Hail, cries out the soul to you that will soon part from thee. Hail, how sweet tis to fall, that fullness you may acquire. To die, to give you life, neath your skies to expire, and in thy mystic land to sleep through eternity. If over my tomb some day you would see blow a simple, humble flower amidst thick grasses, bring it up to your lips and kiss my soul so, and under the cold tomb I may feel on my brow warmth of your breath, a whiff of thy tenderness. Let the moon with soft, gentle light me describe. Let the dawn send forth its fleeting, brilliant light. In murmurs, grave, allow the wind to sigh. And should the bird descend on my cross and the light, let the bird intone a song of peace o'er my sight. Let the burning sun the raindrops vaporize, and with my clamor behind return pure to the sky. Let the friend shed tears over my early demise, and on quiet afternoons, when one prays for me on high, pray too, O my motherland, that in God may rest I. Pray thee for all the hapless who have died, for all those who unequal torments have undergone, for our poor mothers who in bitterness have cried, for orphans, widows, and captives to tortures were shied, and pray too that you may see your own redemption. And when the dark night wraps the cemetery, and only the dead to vigil there are left alone, don't disturb their repose, disturb not the mystery. If thou hear the sounds of cithern or psaltery, it is I, dear country, who a song to you in tone. And when my grave by all is no more remembered, with neither cross nor stone to mark its place, let it be plowed by man, with spade let it be scattered, and my ashes here to nothingness are restored. Let them turn to dust to cover the earthly space. Then it doesn't matter that you should forget me, your atmosphere, your skies, your veils as sweet. Vibrant and clear, no to your ears I shall be. Aroma, light, hues, murmur, song, moaning steep, constantly repeating the essence of the faith I keep. My idolized country, for whom I most gravely pine, dear Philippines, to my last goodbye, O oh, hearken, there I leave all, my parents, loves of mine. I'll go where there are no slaves, tyrants or hangmen, where faith does not kill, and where God alone does reign. Farewell, parents, brothers beloved by me, friends of my childhood in the home distressed. Give thanks that now I rest from the wearisome day, Farewell, sweet stranger, my friend who brightened my way. Farewell to all I love, to die is to rest.